Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rudi Tutorials. Und zwar habe ich gedacht, nehme ich mal wieder auf. Und dann muss ich mich erst erstmal schon wieder entschuldigen. Und zwar hat es schon wieder sehr lange gebraucht, bis die nächste Folge rausgekommen ist. Ich weiß, es tut mir leid. Aber das Mal habe ich drei, vier Aufnahmeprogramme durchprobiert, weil keines gemeint hat, es muss funktionieren. Später hat sich dann herausgestellt, dass ich zu dumm war und immer meine Festplatte voll war weil die Videos, bevor ich sie konvertiert, ziemlich groß sind, also, ja. Auf jeden Fall, jetzt nehme ich wieder auf, ich bitte euch, vergebt mir, verzeiht mir, ich werde euch mit Videos segnen. Das nächste, hoffe ich, wird schneller kommen, und zwar habe ich jetzt schon zwei Usern schon ewig lang versprochen, ein Video zu machen. Die beiden haben gefragt, und zwar haben die sich ein Spiel gewünscht. Also, sorry, kein Spiel ein Programm und zwar ging es bei beiden um den fehlenden Begriff if if heißt wenn also englisch wenn schreibt mir so if okay ja okay also um if zu zeigen ich brauche jetzt erstmal hier noch davor ich sage hier mal und zwar number als Variable ist gleich Textwindow.read So Ich sage if number ist gleich 1 denn Okay, also ich erkläre es kurz Wenn die Variable Nummer den Wert 1 hat in Anführungszeichen, dann Textwindow.writeline, sagen wir mal, Number. Das Ganze steht wie immer in Anführungszeichen, weil ich könnte als Alternative hier auch zwei Variablen vergleichen. Dann Textwindow.writeline Pause, macht einfach, dass das Programm pausiert wird, bis er wieder eine Tasche drückt und dann Program. Sagen wir einfach mal End. Macht einfach, dass das Programm beendet wird. Dann wird er, die If-Klammer wird abgeschlossen mit End. So, jetzt möchte ich euch gleich was zeigen. Wenn ich jetzt Enter drücke, wird es wieder so eingerückt wie das andere. Dann einfach zwei zurückgehen und dann wieder anfangen. If Number ist gleich 2 denn textino punkt right line number so textino punkt pause ist ganz wichtig hier weil ansonsten gibt es right line ansonsten gibt es number aus und beendet sofort das programm da wir aber wollen, dass wir das sehen, wenn wir da noch eine Pause hinmachen. Program. End. Und hierhin machen wir ein Go to Start. Dann setzen wir hier oben noch ein Start hin, dass wenn die an Eingabe nicht 1 und nicht 2 ist, dass es uns dann wieder hier hoch geht. Ja. Kleiner Fehler. Ganz oben, dass wir dann nochmal die Chance haben, die Zahl einzugeben. Zu so, ausführen. Okay. Mein Fehler. Man muss die Variable immer als erstes mal der Variable immer als erstes mal einen Wert zuweisen. Okay, soweit, so gut. Jetzt klappt es hoffentlich, also ja, eigentlich schon. Was wir? Hm? Okay, mein Fehler. Das muss Number heißen. Jetzt. Ich selber ein bisschen also 
Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier oben, ja eigentlich ziemlich sicher, hier oben auch nicht das festlegen, da das ja über den Input oder über das Read gemacht wird. Tut mir leid, wenn es das hier gerade so lange braucht zum Laden. Ich schließe jetzt gerade mal kurz ein paar Ordner, weil ich hier gerade nebenher noch ziemlich viel laufen habe. Ähm, wo ist mein Programm? Programm? Kannst du kommen? Okay. Etwas interessant. Ah, hier. Okay. So, jetzt gebe ich eins ein. Wird mir eins ausgegeben. Press any key to continue. So. Es ist Schluss. Probiere ich nochmal. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange braucht zum Laden. Nein. Okay, gut. Das war der Mondstrich. Jetzt ist mal den Fall. Wenn ich jetzt 3 eingebe, kann ich nochmal eingeben. Gebe ich 2 ein. Kommt 2. Press any key to continue. Das macht diese Pause. Dann, zack. Weg. So, das war es mal die Grundfunktion von if. Jetzt werde ich euch die Beispielprogramme zeigen, die gewünscht wurden. Nein, möchte ich nicht speichern. Also erstmal das Programm, wo gefragt wird, war dein Schultag gut? Oder wie war dein Schultag? Das schreibe ich jetzt noch kurz hin. Und right line. Wie war dein Schultag? So. Klammer zu. Dann hier ohne Line. Gut. Das. Ah ja, okay. Kleiner Fehler von mir. So. Jetzt. Okay, es lädt. Und lädt. Und lädt. Und lädt. Und lädt. Okay, ich sehe gerade, mein Arbeitsspeicher hat gerade ziemlich viel zum Arbeiten, so wie es aussieht. Ich weiß nicht warum. Jetzt. Wie war dein Schultag? Schreiben wir hin. Schön. Ja. Okay, kleinen Moment. Ah, ich muss. Ich habe gesagt gut oder schlecht. Sorry, tut mir leid. War mein Fehler. Hier war dein Schultag. Gebe ich ein Gut. Schön. Wird ausgegeben, wie ich hier festgelegt hatte. If Tag, die Variable vom Read, ist gleich gut, was ich eingegeben habe. Dann soll es mir schön ausgeben, pausieren und beenden. Wenn ich jetzt aber schlecht eingebe. Kommt, der nächste wird besser, Smiley. Da möchte ich gleich mal anmerken, wenn es um sowas geht, wird auch Groß- und Kleinschreibung beachtet. Hier habe ich es jetzt klein geschrieben, ich schreibe hier jetzt auch immer Groß. So, wenn ihr wollt, dass das zuverlässig funktioniert, würde ich hier auch die Kleinschreibung beachten oder einfach vorgeben, was man schreiben soll. Schreibe ich ich habe es ja groß gemacht. Schlecht. Der nächste wird besser. Wenn ich was Falsches eingebe, habt ihr gesehen, wird es gleich beendet. So. so, dann hier das nächste. Das habe ich jetzt ein bisschen aufwendiger gemacht. Und zwar wurde gefragt, ich zeige es gleich mal nach einer Datenbank mit Login. Okay. Also das mal habe ich hier ein Menü. Zweitens Quiz geht es einfach raus. Erstens Login. So. Vorzufahren geben Sie bitte das Passwort ein. So, dann erstens Befehle, habe ich einfach so, also das kann man noch viel besser machen hier, ich habe das jetzt nur kurz geschrieben, unübersichtlich gebe ich zu, so, auf jeden Fall hier ein Right Line, danach Pause, dann geht es zurück, kann ich Farben sagen, Farbe Yellow, Farbe Red, soweit, 
Dann drittens zurück zum Hauptmenü. Ich jetzt wieder in den Login gehe, kann ich wieder Passwort eingeben. 964, das könnte man auch so machen, dass es dann, dass man das Passwort nicht mehr eingeben muss. So, und dann 2, gebe ich die 2 ein, Quit. Okay. Das ist ein Fehler. Okay, den werde ich, ich werde es euch jetzt trotzdem kurz erklären. Und zwar habe ich hier bei dem Menü, also erstmal das Ganze so dargestellt. Das ist einfach nur das erste, dann bitte geben Sie die Wohn Nummer des gewünschten Menüpunktes an. Dann habe ich hier im Menü ist gleich Textwindow.read, das heißt, das was eingegeben wird, wird in Menü gespeichert. Und dann, wenn Menü 1 ist, soll es zu dem Ort Login gehen, wenn Menü. Ah, das ist der Fehler. Wenn Menü 2 ist, soll es mir zu Quit. Soll es mir zu. Wo oh, war's? Soll es zu End gehen. Das ist ganz hier unten. Hier. Das ist da. Und einfach nur das Programm beendet. Ja, das Passwort. Um fortzufahren, geben Sie bitte das Passwort ein. Passwort in, wird in Te Text die sorry, die Eingaben, die gemacht werden, werden in Textwindow.read eingegeben und dann wird es hier abgefragt. Es ist zwar nicht auch sicher, jeder, der sich ein bisschen auskennt, kann das Ganze wieder auslesen, aber ich denke mal, für die ersten Zwecke wird es reichen. Vor allem da Small Basic eh, sage ich jetzt mal, selten programmiert wird, eigentlich nur zum Anfang gedacht ist. So, dann habe ich hier einfach bei der Datenbank genau das gleiche mit Menüpunkten. Einfach immer über if. Ja, was ich noch sagen könnte, ist vielleicht, dass in dieses if und and if so viel reingemacht werden kann, wie, wie man will. Also da kann ewig viel rein, da muss nicht nur eine Funktion rein. Und habe ich hier noch den Befehl else eingebaut. Also, wenn Data Menü die Variable Data Menü 3 ist, dann soll es zu Start gehen. Und wenn sie nicht 3 ist, soll sie zu Datenbank gehen. Wird einfach nach F eingefügt und dann auch wieder von Endf beendet. Also da braucht man nur einmal Endf. Ja, das war jetzt so na wieder was von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich wie immer über Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Konstruktive Kritik freut mich immer. Dann, ja, Abo, Daumen hoch, freue ich mich über alles, was zeigt, dass ihr mir dass ich euch gefalle, oder zumindest meine Videos euch gefallen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt, ich hoffe, dass ich das nächste Mal schneller antworten kann und habe es mir auch fest vorgenommen. Also, ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder was nochmal erklärt wollt oder gerade irgendein Programm schreiben wollt, dann sagt's mir einfach, ich werde ein Video machen und so gut wie möglich erklären. Okay, also dann verabschiede ich mich schon wieder für heute. Beendet die Aufnahme. Also tschüss.